നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ വള്ളികുന്നത്ത് യുവതിയെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം പുറത്തു വന്ന വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കൾ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും പിതാവ് നിയുക്ത ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബി ബാബു പ്രസാദ് മുൻ മന്ത്രിമാരുടെയും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെയും സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി കോൺഗ്രസിന്റെ ജില്ലയിലെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ബാബു പ്രസാദ് വ്യവസായ മേഖലയിൽ സംരംഭകർക്ക് അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവ് വ്യവസായ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുന്ന ജില്ലയാണ് ആലപ്പുഴയെന്നും മന്ത്രി ജില്ലയിൽ ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പേർക്ക് കോവിഡ് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പേർ രോഗമുക്തരായി ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് പതിനഞ്ച് ദശാംശം ഒൻപത് നാല് ശതമാനം വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് വള്ളികുന്നത്ത് യുവതിയെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ പുറത്തു വന്ന വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു തെക്കേമുറി ആക്കനാട്ട് തെക്കതിൽ സതീഷിന്റെ ഭാര്യ സവിതയാണ് തൂങ്ങി മരിച്ചത് വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതോടെയായിരുന്നു സംഭവം മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും സവിതയുടെ പിതാവ് സജു ആവശ്യപ്പെട്ടു വള്ളികുന്നത്ത് യുവതിയെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ പുറത്തു വന്ന വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് മരിച്ച സവിതയുടെ ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു തെക്കേമുറി ആക്കനാട് തെക്കതിൽ സതീഷിന്റെ ഭാര്യ സവിതയാണ് തൂങ്ങി മരിച്ചത് വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതോടെയായിരുന്നു സംഭവം ഇതേ തുടർന്ന് സവിത കാമുകനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയ ശേഷം ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്ന് മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്ത വന്നിരുന്നു ഈ വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നാണ് സവിതയുടെ മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നത് മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും സവിതയുടെ പിതാവ് സജു ആവശ്യപ്പെട്ടു ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും കൂടെ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് ഓടി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഉണ്ട് ഒരു പോലീസുകാരുമുണ്ട് അതിൽ നിറച്ച് അവിടെ നിറച്ച ആൾക്കാരുമുണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കയറി കഥ ആകത്ത് കയറി നോക്കിയപ്പം എൻ്റെ മോള് പകുതി കട്ടിലേലും പകുതി വശം തറയാട്ട് കിടക്കുവാണ് ഇവര് പോലീസ് ഞാൻ ചോദിച്ച അറിയുള്ള ഇന്ന് മേളോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു വെറും നൈസ് ഒരു തുണിയാന്ന് കിടപ്പോൾ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന മുമ്പ് അവർ പോലീസിനെയും വിളിച്ചു വരുത്തി അവർ ആംബുലൻസും വിളിച്ചിരുത്തി എല്ലാം അവർ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു എൻ്റെ മൂക്ക് ഇരുപത്താറിന് പവൻ സ്വർണ്ണം ഇട്ട് അയച്ചതാണ് ഒരൊറ്റപ്പാണ് അവിടെ സ്വർണം താലിമാല പോലും അവിടെ ദേഹത്തും കരുത്തേലും ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ വെളിയോട്ട് ഇറങ്ങി ഇവിടെ അവരുടെ സെറ്റ് ഓവട്ടയിലായിരുന്നെങ്കിൽ കുറെ വരവിൻ്റെ മാല പൊട്ടിച്ചു വെച്ചേച്ച് പറയാം ഇത് മോട മാലയാന്ന് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ മോട മാലയല്ലായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ പോലീസുകാർ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ കഥവ് അവർ ചവിട്ടി തുറന്നെന്ന് പറയുന്നു ആ കഥവ് ചവിട്ടി തുറന്ന് പറയും ആ കഥവെ ചവിട്ടി തുറന്നായിട്ട് ഇവിടെ യാതൊരു വിധ പാടുകളും ഇല്ല അതാണെങ്കിൽ അകത്തെ കുറ്റിയും പോയിട്ടില്ല ഒരു സംഗതിയും പോയിട്ടില്ല ദിവസങ്ങളായി പനി ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന സവിതയെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കണമെന്നും ചികിത്സ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഭർത്തൃ വീട്ടുകാർ അതിന് തയ്യാറായിരുന്നില്ല എന്നും സവിതയുടെ മാതാപിതാക്കളും ബന്ധുക്കളും പറയുന്നു ഇതിന് നീതി കിട്ടണം സത്യസന്ധമായുള്ള കാര്യം അഥവാ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പുറത്തൊരാളുണ്ട് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ ആ ആളിനെ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരണം പോലീസ് അതിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് തർക്കം ഉണ്ടായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ അന്നേരം എന്നെ വിളിച്ചേച്ച് വിവരം അറിയിച്ചില്ല ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സംഗതി എനിക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സത്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം സി ഡി ന്യൂസ് കായംകുളം ഹോച്ചിറ ആയിരം തെങ്ങിൽ മത്സ്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടയിൽ അഗ്നിബാധയുണ്ടായ സംഭവത്തിൽ രണ്ടു പേരെ പിടികൂടി തഴവ സ്വദേശികളെയാണ് ഒച്ചിറ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത് രാത്രി പത്ത് മുപ്പതിന് ഓച്ചിറ ആയിരം തെങ്കിൽ മത്സ്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കിയ സംഭവത്തിൽ രണ്ടു പേരെ ഓച്ചിറ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രകാരമാണ് അറസ്റ്റ് തറവ സ്വദേശികളായ ദീപു ഷിജിൻ ഷാജി എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇതിൽ ഷിജിൻ ഷാജിയെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിടികൂടിയിരുന്നു വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയാണ് ദീപുവിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്
പ്രതികളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരുന്നെങ്കിലുള്ള മറ്റൊരു വ്യാപാരിയുമായി ഉണ്ടായ പകയെ തുടർന്നാണ് ഇവർ കൃത്യം നടത്തിയതെന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ പ്രതികൾ ഉണ്ടോ എന്നത് അന്വേഷിക്കുകയാണെന്നും ഒച്ചിറ പോലീസ് പറഞ്ഞു ഇന്ധന വില വർധനയിലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തെറ്റായ തൊഴിൽ നയങ്ങളിലും വാക്സിൻ നയത്തിലും പ്രതിഷേധിച്ച് ഡി വൈ എഫ് ഐ കായംകുളം എം എസ് എം കോളേജ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പഠിക്കൽ നടത്തി വന്ന സമരം സമാപിച്ചു സമാപന സമ്മേളനം അഡ്വക്കേറ്റ് യു പ്രതിഭ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചക്രസ്തംഭന സമരവും നടത്തി ഇന്ധന വില വർധനയ്ക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തൊഴിൽ നിഷേധത്തിനും എതിരെയും വാക്സിൻ നയത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും ഡി വൈ എഫ് ഐ കായംകുളം എം എസ് എം കോളേജ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പഠിക്കൽ നടത്തി വന്ന സമരം സമാപിച്ചു സമാപന സമ്മേളനം അടുകരു പ്രതിഭ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചക്രസ്തംഭന സമരത്തിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തെറ്റായ വാക്സിൻ നയത്തിനെതിരെ തൊഴിൽ നിഷേധിക്കുന്നതിനെതിരെ ഒക്കെ തന്നെയുള്ള വലിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള സമര ഒരു ചരിത്രമാണ് ഇവിടെ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർക്കും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവാത്ത തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സമരമാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്ലാൻ ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു സന്ദേശം ഇതിന് മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വളരെ ശക്തമാണ് ഈ കാലിക പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങളാണ് ഡി വൈ എഫ് ഇതിൽ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ യുവജനങ്ങളുടെ പൊരുതുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് ഡി വൈ എഫ് സമൂഹത്തിലെ എറ്റായ എല്ലാ തെറ്റായ തിന്മകൾക്കെതിരെയും അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് തെറ്റായ നയസമീപനങ്ങൾക്കെതിരെയും കഴിഞ്ഞ ഒരു ആറ് വർഷക്കാലമായിട്ട് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള അത് ശക്തമായിട്ടുള്ള പടവെട്ടലാണ് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാക്കളായ പി പ്രേംജിത്ത് എസ് സാജിദ് സി എ അഖിൽ കുമാർ കണ്ണൻ ബി എസ് പ്രമോദ് സന്ദീപ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സമാപനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ദേശീയപാതയിൽ ചക്രസ്തംഭന സമരവും സംഘടിപ്പിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ഡി വൈ എഫ് ഐ കായംകുളം ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന റിലേ സത്യാഗ്രഹത്തിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ രാമപുരം മേഖലാ കമ്മിറ്റി പങ്കാളിയായി ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി അംഗം കണ്ണൻ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കെതിരെ കായംകുളം ഡി വൈ എഫ് ഐ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന റിലേ സത്യാഗ്രഹത്തിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ രാമപുരം മേഖലാ കമ്മിറ്റി പങ്കാളിയായി മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് അരുൺദാസ് അധ്യക്ഷനായ യോഗത്തിൽ മേഖലാ സെക്രട്ടറി സുമേഷ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി അംഗം കണ്ണൻ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മേഖലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ബിലാൽ ജിനു അഭിലാഷ് നൂർജഹാൻ വിഷ്ണു രാഹുൽ അഖിൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കായംകുളം ബി ജെ പി കായംകുളം ടൗൺ നോർത്ത് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് വോളണ്ടിയർ ശില്പശാല നടത്തി ദക്ഷിണ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് കെ സോമൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബി ജെ പി കായംകുളം ടൗൺ നോർത്ത് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് വോളണ്ടിയർ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു ദക്ഷിണ മേഖല പ്രസിഡന്റ് കെ സോമൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ ആകമാനം പഞ്ചായത്തുകളിലെ വാർഡുകളിൽ ഒരു സ്ത്രീയെയും ഒരു പുരുഷനെയും നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രായത്തിന്റെ ചടുലതയും വേഗതയും ഈ രംഗത്ത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമമാണ് നമ്മുടെ പാർട്ടി സന്ദർഭത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള വലിയ ദൗത്യം കേവലം മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് കൊടി പിടിച്ച് തെരുവിൽ പോകുന്നതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് സഹിക്കാനും ക്ഷമിക്കാനും പൊറുക്കാനും കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഏത് സന്ദർഭത്തിലും നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രദേശത്ത് ഈ മഹാമാരിയുടെ പിടിയിലമരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം നോക്കാതെ മതം നോക്കാതെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ അവർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം നമുക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയണം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ കൈവരിച്ചു കൊണ്ട് വേണം നാം എല്ലാവരും ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളാവാൻ ബി ജെ പി നോർത്ത് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ആർ വിനോദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കോവിഡും പ്രതിരോധവും എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടർ ലീന പി നായർ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നയിച്ചു ബി ജെ പി നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കൃഷ്ണകുമാർ രാംദാസ് മറ്റ് നേതാക്കളായ എൻ ശിവാനന്ദൻ കെ എ വെങ്കടേഷ് ജില്ലാ ഐ ടി സെൽ കൺവീനർ അനിൽ കരിമുട്ടം എൽ ജയകുമാർ പ്രതീഷ് ടൗൺ ഭാരവാഹികളായ സുവർണകുമാർ പനക്കൽ ശ്രീകുമാർ പ്രസാദ് ശാന്ത രാജു എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ബി ജെ പി ചെട്ടികുളങ്ങര പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് വോളണ്ടിയർ ശില്പശാല നടത്തി ബി ജെ പി ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി 
എല്ലാ വാർഡിലും ഹെൽത്ത് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകന്മാരുടെ ഒരു നിരയെ സജ്ജമാക്കും ആ നിര നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിന്നിൽ നിൽക്കും നിങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ വാർഡിൽ എന്തെങ്കിലും സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് വിതരണം നടത്തണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ആയിരിക്കും സ്വാഭാവികമായി നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ വാർഡിലെ പ്രതിരോധ കോവിഡ് പ്രതിരോധ മൂന്നാം ഘട്ട കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് പാർട്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബി ജെ പി പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് ചന്ദ്രൻ കരിപ്പുഴ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബി ജെ പി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കൃഷ്ണകുമാർ രാമദാസ് മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് ജില്ലാ സമിതി അംഗം വിനോദിനി ബി ജെ പി മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ശ്രീകല വിശ്വനാഥൻ ഉണ്ണിത്താൻ യുവമോർച്ച മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി കണ്ണൻ ചെട്ടുവളങ്ങര പതിനഞ്ചാം വാർഡംഗം ജെ അമൃത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഡോക്ടർ ലീന വോളന്റിയർമാർ ക്ലാസ് എടുത്തു സമാപന സമ്മേളനം യുവമോർച്ച ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എസ് ഹരിഗോവിന്ദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബി ജെ പി കായംകുളം ടൗൺ സൌത്ത് കമ്മിറ്റി നാഷണൽ ഹെൽത്ത് വോളന്റിയേഴ്സ് ശില്പശാല നടത്തി പട്ടികജാതി മോർച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കൊച്ചുമുറി രമേശ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബി ജെ പി കായംകുളം ടൗൺ സൌത്ത് കമ്മിറ്റി നാഷണൽ ഹെൽത്ത് വോളന്റിയേഴ്സ് ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു തെക്കൻ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് എസ് ദേവരാജന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ യോഗം പട്ടികജാതി മോർച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കൊച്ചുമുടി രമേശ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഭാരതത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഇതേപോലെ ശില്പശാല നടക്കുകയാണ് ലോകത്തെ വിഴുങ്ങിയ ഒരു മഹാമാരി അത് ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി മാസം മുപ്പതാം തീയതിയാണ് ചൈനയിലെ വുഹാൻ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി രോഗബാധിതയായി കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി മാസം മുപ്പതാം തീയതിയാണ് അന്നാണ് ഭാരതത്തിൽ ഈ രോഗം പിടിപെടുന്നത് ഏതാണ്ട് നൂ ജനസംഖ്യ അനുപാതകത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മഹാരാഷ്ട്ര രാജസ്ഥാൻ പോലുള്ള രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ജനസംഖ്യ മാത്രമുള്ള ഇറ്റലി പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ അമേരിക്ക ഇറ്റലി അങ്ങനെയുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾ ജനസംഖ്യ അനുപാതത്തിൽ കുറവാണ് പക്ഷേ ഈ മഹാമാരി പടർന്നു പിടിച്ചപ്പോൾ അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കഴിവുറ്റൊരു ഭരണാധികാരിയായി ലോകം കണ്ടത് ലോകത്തിൽ വിജയിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയാണ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കൃഷ്ണകുമാർ രാമദാസ് ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തി ടൗൺ തെക്കൻ മേഖല ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആർ രാധേഷ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ലീന പി നായർ കോവിഡ് പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തു ഐ ടി സെൽ ജില്ലാ കൺവീനർ അനിൽകുമാർ ക്ലാസ് എടുത്തു മണ്ഡലം ട്രഷറർ ജയപ്രകാശ് ഭക്ത് യുവമോർച്ച മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി കണ്ണൻ ചെട്ടുവളങ്ങര സദാശിവൻ സുരേഷ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നാലാം വാർഡ് അംഗം ദീപയുടെ പിതാവും മുൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ കളിക്കൽ വിജയരാഘവ പണിക്കരുടെ രണ്ടാം ചരമ വാർഷികം ആചരിച്ചു ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി ദേശീയ അധ്യാപക അവാർഡ് ജേതാവ് ശൂരനാട് ദാമോദരൻ നായരെയും നാലാം വാർഡ് ആശാ പ്രവർത്തകയായ പുഷ്പയെയും ആദരിച്ചു കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നാലാം വാർഡ് അംഗം ദീപയുടെ പിതാവും മുൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ കളിക്കൽ വിജയരാഘവ പണിക്കരുടെ രണ്ടാം ചരമവാർഷികം ആചരിച്ചു ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി ദേശീയ അധ്യാപക അവാർഡ് ജേതാവ് ശൂരനാട് ദാമോദരൻ നായരെയും നാലാം വാർഡിലെ ആശാ പ്രവർത്തകയായ പുഷ്പയെയും ആദരിച്ചു വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കളായ അഡ്വക്കറ്റ് കെ പി ശ്രീകുമാർ എൻ രി വി പാറയിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ മുത്തിരിതാഴ രഘുനാഥ് ജനാർദ്ദനൻ സ്വപ്ന മോഹൻ ശ്രീജിത്ത് സോമലത ആണ്ടുകാട്ട് പ്രമോദ് പാട്ടത്തിൽ സജീവ് തുടങ്ങിയവർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി സ്മരിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എഴുപത് വയസ്സിലല്ലേ മരണപ്പെട്ടു എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് അഥവാ എഴുപത്തിനാല് വയസ്സ് എഴുപത്തിനാല് വയസ്സ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു വലിയ പ്രായമാണ് അകാലത്തിൽ നിന്ന് പറയാം പക്ഷെ എന്തായാലും മരണം അപരിഹാര്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് അത് പക്ഷെ നമുക്ക് വരുത്തി വെക്കുന്ന വേദന നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ കോവിഡാനന്തര ചികിത്സയ്ക്ക് ഫീസ് ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് കേരള സംസ്ഥാന ജനകീയ പ്രതിരോധ സമിതി കായംകുളം മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കായംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി പ്രതിരോധ സമിതി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബി ദിലീപൻ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ കോവിഡാനന്തര ചികിത്സയ്ക്ക് ഫീസ് ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള സർക്കാർ
കോവിഡിന്റെ മഹാമാരി കാലത്ത് ജോലിയും കൂലിയും നഷ്ടപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ കൊള്ളയടിക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ ശ്രമം അങ്ങേയറ്റം ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധവും ഒരു ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന് തീരെ യോജിക്കാത്തതുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കോവിഡ് ബാധിച്ചവരിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേരും അതിനുശേഷവും നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണെന്നും അവരിൽ നിന്നും വീണ്ടും ചികിത്സയ്ക്കായി പണം ഈടാക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും അഡ്വക്കറ്റ് ഒ ഹാരിസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ജനങ്ങളെ കരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ജനങ്ങളെ പിഴിയുന്ന ഉത്തരവ് തന്നെയാണ് കോവിഡ് ആനന്തര ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനുഷ്യൻ ഭയങ്കരമായ പ്രയാസങ്ങൾ ദുരന്തങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരം ഉത്തരവിനെതിരെ ജനങ്ങളുടെ ശക്തമായ സമരമുഖങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടണം നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റം അതേപോലെ പെട്രോൾ ഡീസൽ അടക്കമുള്ള ഇന്ധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റം അതേപോലെ പാചക പാചകങ്ങൾക്ക് ദിവസം തോറും ഇരുപത്തിയഞ്ചും മുപ്പതും നാൽപ്പതും രൂപ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അതീവ ദുസ്സഹമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് സർക്കാർ ഇത്തരം ഉത്തരവുകൾ നൽകുന്നത് ധർണയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ജനകീയ പ്രതിരോധ സമിതിയുടെയും സോഷ്യൽ ഫോറത്തിന്റെയും നേതാക്കളായ എൻ ഉദയകുമാർ കെ ബി മൽജി മക്ബൂൽ മുട്ടാണിശ്ശേരി എൻ ആർ അജയകുമാർ താഹ വൈദ്യൻ വീട്ടിൽ കലേഷ് മണിമന്ദിരം ജയചന്ദ്രൻ മുരുക്കുമോട് പ്രശോഭിതൻ പുള്ളിക്കണക്ക് മുരളി മുട്ടം തത്ത ഗോപിനാഥ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നിയുക്ത ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബി ബാബു പ്രസാദ് മുൻ മന്ത്രിമാരുടെയും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെയും സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി കോൺഗ്രസിന്റെ ജില്ലയിലെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഗാന്ധിസത്തിലേക്ക് കോൺഗ്രസിനെ മടക്കി കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമമുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസിന്റെ ജില്ലയിലെ സ്ഥിതി കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് തന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് നിയുക്ത ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബി ബാബു പ്രസാദ് പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ജില്ലയിലെ സംഘടനാപരമായ കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥിതി കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന ദൗത്യം നാളെ മുതൽ കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് മുതൽ ബൂത്ത് പ്രസിഡന്റ് വരെയുള്ളവർ പാലിച്ചിരിക്കേണ്ട കുറെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഇന്നത്തെ കോൺഗ്രസിനെ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനെ പതിനാല് ജില്ലകളിലും വളരെ സജീവമാക്കാൻ വളരെ സുചിന്തിതമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളാണ് കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റായി ചാർജ് എടുക്കുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്താനെത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ജില്ലയിൽ നടപ്പാക്കുമെന്നും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ പുതിയ ഉണർവ് സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും ബി ജെ പിയെയും മറ്റും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ ശക്തമായ ഇടപെടൽ നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഗാന്ധിസത്തിലേക്ക് കോൺഗ്രസിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്ഥിതിയാകും ഉണ്ടാവുകയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ബി ജെ പി ഗാന്ധിജി നെഹ്റുവിനെയും തമസ്കരിക്കാനുള്ള വളരെ ഗൂഢമായ ശ്രമങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് കൊല്ലമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരെ തമസ്കരിച്ചാൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അവരുടെ ആ രണ്ട് നേതാക്കന്മാരടക്കമുള്ള ദേശീയ നേതാക്കന്മാർ കാണിച്ചു തന്ന ആദർശങ്ങളിലാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ നിലനിൽപ്പ് അപ്പം ആ അടിത്തറ തകർത്താൽ കോൺഗ്രസ് തകരുമെന്നുള്ള മിഥ്യാ ധാരണയാണ് ബി ജെ പിയെ ഗാന്ധിജിയെയും നെഹ്റുവിനെയും അടക്കമുള്ള ദേശീയ നേതാക്കളെ തമസ്കരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗാന്ധിസത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കർമ്മപരിപാടിയാണ് പോസിറ്റീവായി തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തെറ്റായ നടപടികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ സമരപരിപാടികൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ തച്ചടി പ്രഭാകരൻ അഡ്വക്കേറ്റ് സി ആർ ജയപ്രകാശ് രാമപുരത്തെ രക്തസാക്ഷി പഞ്ചമരാജൻ ടി കെ മാധവൻ തുണ്ടത്തിൽ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപിള്ള എൻ കെ ഹേമേന്ദ്രൻ എൻ മോഹൻകുമാർ കണ്ണഞ്ചിറ ദാമോദരൻ എന്നിവരുടെ സ്മൃതി മണ്ഡലത്തിലാണ് പുഷ്പാർച്ചന നടത്തിയത് മുൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് എം ലിജു മറ്റ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ അഡ്വക്കേറ്റ് ഇ സമീർ എൻ ടി വി പി എസ് ബാബരാജ് ഷീജിത് പത്യൂർ അലക്സ് മാത്യു എസ് രാജേന്ദ്രൻ ചേലക്കാട് രാധാകൃഷ്ണൻ അരിത ബാബു തുടങ്ങിയവർ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു വ്യവസായ മേഖലയിൽ സംരംഭകർക്ക് അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് വ്യവസായ കയർ മന്ത്രി പി രാജീവ് പറഞ്ഞു നാടിന്റെ സവിശേഷതകളെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വ്യവസായങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്നും ആലപ്പുഴയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മീറ്റ് ദി മിനിസ്റ്റർ പരിപാടിക്ക് ശേഷം നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞു വ്യവസായ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുന്ന ജില്ലയാണ് ആലപ്പുഴയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്തെ വ
ഈ എം എസ് എം ഇ സംരംഭങ്ങളോട് ജില്ലയിൽ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ആകെയുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ആറായിരം എം എസ് എം ഇകളിൽ ഒൻപതിനായിരത്തി അറുനൂറ്റി എൺപത്തി നാലെണ്ണം ജില്ലയിലാണ് ഇതിലൂടെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപമാണ് ഉള്ളത് അൻപത്തിനാലായിരത്തി അറുനൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകാനും ഇതിലൂടെ സാധിച്ചു ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം പുതിയതായി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് എം എസ് എം ഇ യൂണിറ്റുകളാണ് ആരംഭിച്ചത് ഇതിലൂടെ എട്ട് ദശാംശം ഏഴ് ആറ് കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം ഉറപ്പാക്കാനും ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പേർക്ക് പുതിയതായി തൊഴിൽ നൽകാനുമായത് ജില്ലയിലെ വ്യവസായ മേഖലയുടെ നേട്ടമാണെന്നും പി രാജീവ് പറഞ്ഞു കേരള സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കായംകുളം ഉപജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കെ എസ് ടി എ മുൻ സബ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റും പത്തിയൂർ എസ് കെ ബി ഹൈസ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്ററുമായിരുന്ന കെ മോഹൻ കുമാറിന്റെ അനുസ്മരണം നടത്തി അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബിബിൻ സി ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കായംകുളം ഉപജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കെ എസ് ടി എ മുൻ സബ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റും പത്തിയൂർ എസ് കെ വി ഹൈസ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്ററുമായിരുന്ന കെ മോഹൻ കുമാറിന്റെ അനുസ്മരണം നടത്തി കായംകുളം ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ നടത്തിയ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബിബിൻ സി ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അവിടെ ഈ ഓണ സമയങ്ങളിൽ പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇത് കലാകാരാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കായിക രംഗത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചിരുന്ന ആളാണ് അതിനൊക്കെ മിക്കവാറും അവിടെ ക്ലബുകളും അവിടുത്തെ ഡി വൈ പി സംഘടനകളൊക്കെ പരിപാടി നടത്തുമ്പോൾ അതിന് അദ്ദേഹമാണ് മുൻകൈ എടുത്ത് അതിന് വേണ്ട സ്പോൺസർഷിപ്പ് എല്ലാം നൽകുന്നത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു കുറേ അധികം പണം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരുമാനത്തിൽ നല്ലൊരു ശതമാനവും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന വിളിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അത് ആരോടും പറയാറില്ല ആരോടും പറയാതെ ഒരു കൈ അറിയാതെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയായിരുന്നു സബ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആർ രതീഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ എസ് ടി എ മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി തിലകരാജ് മുൻകാല അധ്യാപക സംഘടനാ നേതാക്കളായ ആർ പത്മാകരൻ നായർ പി സീനത്ത് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി ജ്യോതികുമാർ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഗോപികൃഷ്ണൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ടി വി ബിന്ദു വി എസ് അനിൽകുമാർ കെ ഹരികുമാർ ബിനീഷ് കുമാർ സബ് ജില്ലാ നേതാക്കളായ എസ് വി ബിജു കെ പി സണ്ണി വി അനിൽ ബോസ് ശ്രീകുമാർ ധന്യ എൻ ജെ യൂണിയൻ നേതാവ് ഹരികുമാർ കൊട്ടാരം ഷറഫുദ്ദീൻ തുടങ്ങിയവർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി ഇവിടെ എല്ലാം എയ്ഡഡ് മേഖലയിൽ അധ്യാപക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ കായംകുളം ചിറക്കടവം നടയിൽ കണ്ണംപള്ളിൽ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ വിനായക ചതുർത്ഥി ആഘോഷം നടത്തി ക്ഷേത്രമേൽശാന്തി ജയകൃഷ്ണൻ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു കായംകുളം ചിറക്കടവം നടയിൽ കണ്ണംപള്ളിയിൽ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ വിനായക ചതുർത്ഥി ആഘോഷം നടന്നു ഇതോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ ചടങ്ങുകളും നടന്നു ക്ഷേത്രമേൽശാന്തി ജയകൃഷ്ണൻ തിരുമേനിയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ അഷ്ടദ്രവ്യ ഗണപതി ഹോമം നടത്തി കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തു പുതിയ വിള വടക്കൻ കോയിക്കൽ ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ വിനായക ചതുർത്ഥിയോടനുബന്ധിച്ച് അഷ്ടദ്രവ്യ മഹാഗണപതി ഹോമം നടന്നു ക്ഷേത്രമേൽശാന്തി അനന്തു മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു പുതിയ വിള വടക്കൻ കോയിക്കൽ ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിൽ വിനായക ചതുർത്ഥിയോടനുബന്ധിച്ച് അഷ്ടദ്രവ്യ മഹാഗണപതി ഹോമം നടത്തി ക്ഷേത്രമേൽശാന്തി അനന്തു തിരുമേനിയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ അഷ്ടദ്രവ്യ മഹാഗണപതി ഹോമവും വിശേഷാൽ പൂജകളും കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് നടത്തിയത് ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതി പ്രസിഡന്റ് ആർ സദാശിവൻ സെക്രട്ടറി വി ബാബു ട്രഷറർ ടി എ ഇബി കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ബി ആനന്ദരാജൻ എ ആനന്ദൻ എം കെ ശിവൻ എം ജെ ബാബുജീവൻ പി സുരേഷ് യു ഉല്ലാസ് എസ് വിദ്യാധരൻ ആർ ചന്ദ്രമോഹൻ ബി ശിവപ്രസാദ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി സിമെന്റ് കമ്പനികളുടെ അന്യായമായ നടപടികളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കേരള സിമെന്റ് ട്രേഡേഴ്സ് സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കായംകുളം രാമപുരം അൾട്രാടെക് സിമെന്റ് കമ്പനിയുടെ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണാ സമരം നടത്തി ജില്ലാ ട്രഷറർ ഐ ഹസൻ കുഞ്ഞ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സിമെന്റ് കമ്പനികളുടെ അന്യായമായ നടപടികളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കേരള സിമെന്റ് ട്രേഡേഴ്സ് സമിതി കായംകുളം രാമപുരം അൾട്രാടെക് സിമെന്റ് ക
സി ഐ ടി യു ഏരിയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി എ നാസറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ സമരം ജില്ലാ ട്രഷറർ ഐ ഹസൻ കുഞ്ഞ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വ്യാപാര വ്യവസായി സമിതി ഏരിയ സെക്രട്ടറി എ എ വാഹിദ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു മറ്റ് നേതാക്കളായ സുനിൽ കുമാർ എം എ സമദ് കെ എ സലിംരാജ് സോമൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അവരവർക്ക് തോന്നിയത് പോലാണ് വിലയിടുന്നത് അല്ലാതെ അതിന് യാതൊരു നിയന്ത്രണവും അപ്പം നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വില നിയന്ത്രണം വേണം ഒരു നിയ വില നിയന്ത്രണ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ച് വില നിശ്ചയിക്കണം ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടുക്കും ഒരു വിലയെ പാടും അതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സൂചനാ സമരം ഇന്ന് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് റാബിയ സൈഫിയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ കുറ്റക്കാരെ മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കണമെന്നും ഡൽഹി പോലീസിനെയും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി വനിതാ വിഭാഗം വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിൽപ്പ് സമരം നടത്തി കായംകുളത്ത് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് നിസാ ബിഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റാബിയ സേഫിയുടെ കൊലപാതക കേസിൽ കുറ്റക്കാരെ മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കണമെന്നും ഡൽഹി പോലീസിനെയും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി വനിതാ വിഭാഗം വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിൽപ്പ് സമരം നടത്തി അതിനിഷ്ഠൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട റാബിയ സേഫി കേവലം ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ളതും സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുമായ റാബിയ സേഫി സ്വന്തം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കരങ്ങളാൽ തന്നെ പിച്ച് ചീന്തപ്പെട്ടു പിച്ച് ചീന്തപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്ത്രീത്വത്തിനേറ്റ അതീവ നിഷ്ഠൂരമായ ഒരു അപമാനമാണ് നമുക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സ്ത്രീത്വത്തിന് മാത്രമല്ല ലോകത്തിന് തന്നെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടാണ് റാബിയ സേഫ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുക എന്നുള്ളത് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി വനിതാ വിഭാഗത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് കായംകുളത്ത് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് നിസാ ബീഗം സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി കായംകുളം വനിതാ ഏരിയ കൺവീനർ ഹീര അഷ്റഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി നിസ നാസർ സമിതി അംഗങ്ങളായ സീനത്ത് ബുഷറ റുബീന വാഹിദ ജമീല നാസർ കുഞ്ഞുമോൾ നസിയ അജ്മ ഫൈസൽ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നാം ഏവരും പത്രവാർത്തകളിലൂടെയും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും വായിച്ചറിഞ്ഞ റാബിയ സൈഫി എന്ന ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുകാരിയായ പെൺകുട്ടി അതിക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ സമൂഹത്തിൽ മീഡിയകൾ പോലും അത് മറച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തുക എന്നത് എന്നുള്ളത് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ആ പെൺകുട്ടിയുടെ നീതിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ അമ്മമാരുടെയും എല്ലാ സഹോദരിമാരുടെയും ബാധ്യതയാണ് സാംസ്കാരിക ജീവകാരുണ്യ സാമൂഹിക സംഘടനയായ കായംകുളം സന്മയുടെ ഒന്നാം വാർഷിക ആഘോഷം ഞായറാഴ്ച നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കരിയിലക്കുളങ്ങരയിലെ ഗുരു നിത്യ ചൈതന്യതി ലോ കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ കൃഷിമന്ത്രി പി പ്രസാദ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും സാംസ്കാരിക ജീവകാരുണ്യ സാമൂഹ്യ സംഘടനയായ സന്മയുടെ ഒന്നാം വാർഷികാഘോഷം ഞായറാഴ്ച നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സന്മയുടെ ഒന്നാമത് വാർഷികം കരീരക്കുളങ്ങര ഗുരു നിത്യ ചൈതന്യതി കോളേജ് ഓഫ് ലോ കോളേജിൽ വെച്ച് നടത്തുകയാണ് ഈ സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ട് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ പി പ്രസാദ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു കായംകുളം എം എൽ എ യു പ്രതിഭ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി എം എൽ എമാർ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖരായ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് സന്മ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കരിയിലക്കുളങ്ങര ഗുരു നിത്യ ചൈതന്യതി ലോ കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ കൃഷിമന്ത്രി പി പ്രസാദ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും പരസ്പര സഹായ നിധിയുടെ ഉദ്ഘാടനം മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല എം എൽ എ നിർവഹിക്കും കായംകുളത്തിന്റെ വികസന സെമിനാർ അടുക യു പ്രതിഭ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വിദ്യാഭ്യാസ ധനസഹായ വിതരണവും വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നും നഗരസഭകളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വൈദ്യസഹായത്തിനുള്ള ധനസഹായ വിതരണവും കായംകുളത്തെ പ്രിയ കർഷകർക്കും കലാകാരന്മാർക്കും സന്നദ്ധ സേവന പ്രവർത്തകർക്കും അനുമോദനവും ആദരിക്കലും നടക്കും കൃഷിക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് രംഗത്തേക്ക് വന്ന് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൽ മറ്റ് ചെറുപ്പക്കാരും ആകൃഷ്ടരായിട്ട് വരണം എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം കൂടി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ പ്രവർത്തനം ആദ്യം ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ധാരാളം പേരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ നമ്മളിലെ നമ്മളിലേക്ക് വന്നു ചേർന്നു ആ
മറ്റ് ഭാരവാഹികളായ വൃന്ദാക്ഷൻ കൈലാസപുരം പ്രശാന്ത് സന്യാൽ നാസർ പുല്ലുകുളങ്ങര എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ജില്ലയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പേർ രോഗമുക്തരായി പതിനഞ്ച് ദശാംശം ഒൻപത് നാല് ശതമാനമാണ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് ഇരുപത് പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരിൽ രണ്ടു പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആകെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് പേർ രോഗമുക്തരായി പതിമൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട് മുതിർന്നവർക്ക് ഒന്നാലോചിച്ചും മാത്രം പറയുവാൻ കഴിയുന്ന പൊതുവിജ്ഞാന വിവരങ്ങളും പുരാണങ്ങളിലെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളും ഞൊടിയിടയിൽ നൽകുന്ന മൂന്ന് വയസ്സുകാരി വിസ്മയമാകുന്നു കായംകുളം രാമപുരത്ത് ശ്രീലകത്ത് വീട്ടിൽ വൈശാഖ് ലക്ഷ്മി ദമ്പതികളുടെ മൂന്ന് വയസ്സുകാരിയായ മകൾ വേദ വൈശാഖ് എന്ന ഈ കുരുന്ന് ഇന്ത്യൻ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ ഇടം നേടിയിരിക്കുകയാണ് റെക്കോർഡ് എന്ന നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും അത് നേടിയവരും ഏറെയാണ് എന്നാൽ ഈ കുരുന്നിന്റെ നേട്ടം ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ ഇടം നേടിയിരിക്കുകയാണ് കായംകുളം രാമപുരത്തെ ശ്രീലകത്ത് വീട്ടിൽ വൈശാഖ് ലക്ഷ്മി ദമ്പതികളുടെ മൂന്ന് വയസ്സുകാരിയായ മകൾ വേദ വൈശാഖ് ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അയച്ചു കൊടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെയാണ് വേദയ്ക്ക് റെക്കോർഡ് നേട്ടം സ്വന്തമായത് എട്ട് ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങൾ കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒൻപത് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് ഇന്ത്യൻ ആഘോഷങ്ങൾ പതിനഞ്ചോളം കാർ ബ്രാൻഡുകളുടെ പേരുകൾ ശരീരത്തിലെ പതിനാല് അവയവങ്ങളുടെ പേരുകൾ എന്നിവ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പറഞ്ഞതും ഇരുപതോളം പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകിയും രാമായണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പതിനെട്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകിയുമാണ് കൊച്ചു വേദ റെക്കോർഡിന് അർഹയായത് കൊറോണ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന രാജ്യം നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപിറ്റല് ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ബേർഡ് നാഷണൽ ആനിമൽ നാഷണൽ ആനിമൽ നാഷണൽ ഫ്ലവർ നാഷണൽ ഫ്രൂട്ട് മാങ്കോ നാഷണൽ ആന്തം എഴുതിയത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മൃഗങ്ങൾ പതിനാല് പക്ഷികൾ ഒൻപത് തരം പ്രാണികൾ അഞ്ചോളം ഉരഗങ്ങൾ എന്നിവയുടെ മലയാളം പേരുകൾ കേട്ടതിനു ശേഷം അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞതും റെക്കോർഡിന് ഇടയായി അമ്മ ലക്ഷ്മി പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുമ്പോൾ പൊതുവിജ്ഞാന വിവരങ്ങൾ കേട്ടുപഠിച്ചാണ് വേദയുടെ പഠനത്തിന്റെ ആരംഭം കേട്ടുപഠിച്ചവ പിന്നീട് മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിക്കുകയും അതിനുത്തരം പറയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് വേദ പിന്തുടരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ചിമോള് രണ്ടു വയസ്സ് മുതൽ തന്നെ അവിടെ അമ്മ പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ട് അങ്ങനെയാണ് അവൾ ഈ ജനറൽ നോളജ് അങ്ങനെയുള്ള പൊതു കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ കുഞ്ഞ് ഓരോന്ന് ഞങ്ങളോടൊക്കെ തന്നെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരെ അച്ഛൻ പറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ആ കഴിവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ഈ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുത്തത് അവരത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അത് സംബന്ധിച്ച ബുക്കുകളും അപ്രീസിയേഷൻ ലെറ്ററും റെക്കോർഡുകളും എല്ലാം നമുക്ക് ലഭിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് മനപ്പാടമാക്കുന്ന ശീലം വേദയ്ക്കുണ്ടെന്നും വേദയുടെ അമ്മ ലക്ഷ്മിയാണ് റെക്കോർഡ് നേട്ടത്തിന് ഏറെ പ്രചോദനമായതെന്നും ചാമ്പ്യൻസ് ബുക്ക് ഓഫ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സിൽ ഇടം നേടാനാണ് അടുത്ത ലക്ഷ്യമെന്നും മുത്തശ്ശനായ റിട്ടയർഡ് കെ എസ് ഇ ബി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണപിള്ളയും മുത്തശ്ശി ശ്രീലതയും പറയുന്നു നിർബന്ധിച്ചൊന്നും അവളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാറില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അവൾ അതുപോലെ തന്നെ പറയും കഴിവുള്ള കുട്ടിയാണ് നല്ല മിടിക്കുക അത് നമ്മൾ ഓരോന്ന് പറയുമ്പോഴും അവൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പം നമുക്കത് മനസ്സിലായി അവൾക്ക് പെട്ട
അമ്മയെല്ലാം പഠി പഠിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അവിടെ അതുപോലെ പറയുകയും ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് അവൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും പഠിക്കുന്നതൊക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറേ ഗിഫ്റ്റൊക്കെ തരും തരാം ഇത്ര ഗിഫ്റ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടോന്നൊക്കെ പറയും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ പഠിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടേ നൃത്തത്തിലും പാട്ടിലുമൊക്കെ ബഹുമിടുക്കിയാണ് വേദ ദുബൈയിൽ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിയിൽ പ്രോജക്ട് മാനേജറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന അച്ഛൻ വൈശാഖിനും അമ്മ ലക്ഷ്മിക്കും ഒപ്പമാണ് വേദ ഇപ്പോൾ പഴയ ബുക്കുകളാണെങ്കിലും ഗൂഗിളിലാണെങ്കിലും അത് പി ഡി എഫ് എടുത്ത് രാമായണ കഥകൾ ഞാൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് ഓരോന്നും കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് എന്നിട്ട് ഞാനത് കുഞ്ഞിനേക്ക് രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഥ കഥകളുടെ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് എന്നൊരു കാര്യമല്ല ഞാൻ കുഞ്ഞിലേക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെന്താണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അടക്കമാണ് ഞാൻ കുഞ്ഞിനേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കാര്യങ്ങൾ മനഃപ്പാടമാക്കാൻ വേദയ്ക്ക് ഏറെ താല്പര്യമാണെന്നും അതിനുവേണ്ടി നൽകുന്ന പരിശീലനത്തെക്കുറിച്ചും അമ്മ ലക്ഷ്മി പറയുന്നു അതിൽ ഇരുപത്തെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് മോന് ഇന്ത്യയിലെ വലിയ സംസ്ഥാനം ഇന്നത് ചെറുത് സംസ്ഥാനം ചെറിയ സംസ്ഥാനം ഇത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അതുപോലെ കേരളത്തിൽ വലിയ ജില്ല ഏത് ചെറിയ ജില്ല ഏത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞു പറയും അത് കേരളം എന്താണ് കേരളത്തിലെ ജില്ലകൾ എത്ര ഉണ്ട് കേരളത്തിലെ ജില്ലകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കേരളത്തിലെ ചെറിയ ജില്ല ഇതാണ് വലിയ ജില്ല ഇതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞത് നാഷണൽ റിവർ നാഷണൽ അക്വാട്ടിക് അനിമൽ ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ഗെയിം ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ സോങ് ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്വതസിദ്ധമായി കഴിവുള്ളവർ ഇന്നേറെയാണ് എന്നാൽ കുഞ്ഞു നാളുകളിൽ തന്നെ അതൊക്കെ കണ്ടെത്തി അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ഏതൊരു അച്ഛനമ്മമാരുടെയും കടമ കൂടിയാണ് വേദ ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ചാമ്പ്യൻസ് ബുക്ക് ഓഫ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിൽ ഇടം നേടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ക്യാമറമാൻ ഷെമീം തൊപ്പിലിനൊപ്പം ആതിര ശശികുമാർ സി ഡി നെറ്റ് ന്യൂസ് കായംകുളം വള്ളികുന്നത്ത് യുവതിയെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം പുറത്തു വന്ന വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കൾ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും പിതാവ് നിയുക്ത ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബി ബാബു പ്രസാദ് മുൻ മന്ത്രിമാരുടെയും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെയും സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി കോൺഗ്രസിന്റെ ജില്ലയിലെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ബാബു പ്രസാദ് വ്യവസായ മേഖലയിൽ സംരംഭകർക്ക് അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവ് വ്യവസായ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുന്ന ജില്ലയാണ് ആലപ്പുഴയെന്നും മന്ത്രി ജില്ലയിൽ ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പേർക്ക് കോവിഡ് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പേർ രോഗമുക്തരായി ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് പതിനഞ്ച് ദശാംശം ഒൻപത് നാല് ശതമാനം ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം